Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy os traigo un coche de Asia y es este Toyota RAV4 con este acabado Adventure tan llamativo, con este frontal tan bestia como siempre y ya nos tiene acostumbrados Toyota, es un híbrido, etiqueta Eco, así que parece eh, eh, ser... Para, 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 bueno, que aquí también te traigo un modelo muy competitivo Uy, ya veo, ya veo ¿Qué tal amigos? Hoy yo traigo el Mazda CX-5 acabado Signature un sub más premium, un sub de hacer más kilómetros, eso sí, tiene etiqueta C porque lleva el motor 2.5 gasolina de 194 caballos. Bueno, entonces es buena competencia, parece ser, ¿no? Yo creo que sí, así que en el vídeo de hoy yo creo que estaría muy bien comparar una versión híbrida pero con aspecto más off-road, más sí. cañera, y una opción más lujosa ¿no? ¿no? familia y bueno, más estilizada, sí. así que nada. Adentro intro y comenzamos este vídeo un poco comparativo. Vamos allá, vamos allá. Y empezamos por la estética. En este Toyota es diferente, tenemos un aspecto mucho más robusto, tenemos un paragolpes específico de este acabado Adventure, como veis tiene mucho más volumen, mucho más carácter y se ve sobre todo en esta zona de las antinieblas, mucho más cuadrado, en, el, en los acabados de, de otro estilo más lujoso, menos adventure, son líneas mucho más verticales, en este caso tiran de cuadrado, de músculo, para rellenar estos paragolpes y le sientan realmente bien. En la parte superior tenemos unas ópticas, tecnología full LED, esto sí que no cambia, con su diurna en la parte superior, y que van a acabar en esta gran parrilla, que en este caso lo tenemos de plástico rugoso, también bastante camperizado, y un capó bastante horizontal, con unas nervaturas a lo largo de todo el del contorno, bastante musculoso en su totalidad. Y en la parte inferior, como siempre, aspecto campero, con esta parte en este plástico gris, que le da ese toquecito diferente y off-road. Vamos al lateral, en el lateral nos encontramos también esa musculatura que veíamos en la parte delantera, tenemos unos pasos de rueda bastante marcados, recubiertos de plástico negro estas llantas específicas de 19 pulgadas en negro mate bastante agresivas también y también el color de la carrocería que aún no he dicho nada pero esta es la única opción para este acabado adventure como veis es un verde oliva bastante grisáceo que le da un toque diferente off road pero elegante al mismo tiempo si seguimos el lateral, tenemos protecciones en la parte inferior, también acabados en el mismo color que en el frontal, y carecemos de cromados en la parte inferior de las ventanas, y no así en la parte superior para darle ese toque elegante. Tenemos barras de techo también en negro brillo, y en negro también tenemos el acabado de los retrovisores. Y como también está a la moda, tenemos el techo en un color diferente, en este caso en un color blanco completamente y apoyados por esta línea negra que lo hace parecer un techo flotante. También ese blanco se viene a la zona del alerón trasero. Y en la parte trasera, pues seguimos con la musculatura típica de este coche, unos pilotos bastante grandes, bastante sobresalientes en su parte más extrema divididos en dos colores, en la zona roja superior donde tenemos la luz de posición y de freno y en la parte inferior donde tenemos antiniebla, marcha atrás e intermitentes y luego un, un portón bastante vertical con típicas líneas que rodean a la matrícula el logotipo de Toyota con detalles en azul como ya estamos acostumbrados y una luneta que no es muy vertical pero sí que tiene un formato bastante reducido y que bueno luego ve, veremos dentro si lo vemos bien, si tenemos buena visibilidad pero todo indica que sí, que tiene bastante altura. En la parte inferior tenemos un paragolpes también con el gris que habíamos visto en el frontal y en el lateral, y justo por encima una zona negra que enfatiza ese carácter off-road de este acabado. Escapes, tenemos dos salidas reales a los lados, como veis tenemos el tubo dentro y luego un embellecedor alrededor, así que bueno, se agradece que en un coche incluso híbrido, sigamos viendo los escapes reales. Bueno, vamos a dar este repaso al CX-5, ya lo hemos probado en, otra, en otros acabados, hace muy poco el acabado Mura, que tiene un toque un poco más bueno, deportivo, desenfadado, pero en este acabado Signature va directamente al cliente objetivo 
que le gusta un coche con acabado premium, bien terminado, y aquí Mazda ha dejado todo muy bien rematado. Por ejemplo, mantiene todo este carenado con los cromos, las ópticas delanteras mantienen en este último restyling esta línea horizontal pero tan estilizada y un gran carenado como veis muy limpio con el logo aquí como sobrevolando y unos paragolpes que están todos rematados con un ligero toque en negro en esta parte central pero todo en el color de la carrocería este color soul red tan característico ya de la marca y aquí vemos también cómo este capó va con unas líneas muy suaves hasta llegar al carenado todo lo demás llevamos unas líneas de tensión muy suaves, muy limpias, del diseño Codo de Mazda, que esto bueno fue el primer modelo en implementar este diseño, y así poco a poco Mazda ha ido mejorándolo, dejándolo muy presente en los modelos del CX-5. Aquí por el lateral ya vemos cómo está acabado Signature, viene con estas llantas, también con este acabado en plata, vemos también más cromos aquí en las ventanillas, y los pasos de rueda y taloneras, las protecciones abajo, toda esta zona con el color sol red de la carrocería. Está todo muy bien marcado, vemos aquí en la chapa también como los pasos de rueda también llevan estas líneas y esta fluidez de, del diseño codo, así que estamos ante un coche muy refinado con líneas muy sutiles, parte también de cristal oscurecido y por supuesto con respecto al RAV4 no llevamos barras en el techo así que tenemos también otro aspecto un poco más eh, enfocado incluso como si fuese un berlina ¿por qué no? no llevamos mmm, tampoco techo solar ni acristalado en esta unidad vemos una antena tipo aleta de tiburón y aquí en el pilar C ya notamos una ligera altura donde hacemos pase a la zona trasera Aquí en la parte trasera ya vemos cómo este último restyling del CX-5 también ha sido un total acierto a mi modo de ver, porque ya toda esta parte de los pilotos traseros ya tienen un formato más actual con respecto a la gama y vemos una caída en este portón muy deportiva y aquí una musculatura contundente. El logo de Mazda en esta zona central, el logo CX-5 en esta zona y el modelo o la versión del motor Sky Active G, que es un motor gasolina, por supuesto este paragolpes que también guarda cierta protección negro de negro mate en plástico pero que le da esta pequeña pequeño toque sub a este paragolpes y por supuesto dos salidas de ales de escape que van en un acabado cromo algo muy similar como el RAV4 que a día de hoy es muy raro ver pero en estos dos coches se mantienen en la parte alta un alerón muy pequeñito, también con estos embellecedores en negro mate, la tercera luz de freno en esta zona y el limpia luneta aquí en esta zona intermedia. Así que esto es lo que hay por la parte de fuera del CX-5. Bueno, pues el interior también tenemos detalles que lo diferencian de la gama convencional. Tenemos unos plásticos blandos en todo el salpicadero, con estos detalles en pespuntes en naranja para darle un toque diferente al acabado y unos asientos también específicos de este acabado también con estos detalles en hilo naranja con esta zona bordada que nos recogen bastante bien tienen una buena sujeción lateral un buen mullido un ajuste eléctrico así que muy muy cómodo también tenemos calidades tanto adelante como atrás en los paredes de las puertas tenemos goma blanda en la parte superior en la zona de los codos y una buena sensación de calidad tanto en tiradores como en los asideros también es destacable la simplicidad de la zona de, de infoentretenimiento y de la climatización con dos ruedas gigantes para el climatizador bizona y una pantalla situada en una posición bastante buena pero cuya calidad comparado con su competidor se queda un poco atrás en brillo y en fluidez de la interfaz. Se nota que ya necesita un cambio rápido. Como veis, en su interior encontramos un espacio más que de sobra. Tenemos cuatro dedos o más para la cabeza, un espacio suficiente también en las rodillas, una banqueta bastante cómoda y un apoyo a brazos, también mullido, con dos posavasos que hace que sea un poco más duro el respaldo. En cuanto a materiales, bastante calidad, blandos, funcionales y cómodos. También para las familias tenemos anclajes Isofix con protectores. Bueno, estamos ya en la parte interior. Vamos a dar un pequeño repaso. Y aquí, bueno, lamento desilusionar, 
al que esté pensando un poco en el RAV4 y en este, pero a mí sinceramente este me parece mucho más elegante. Un coche mucho más actual y con toques mucho más, eh, bueno, incluso parecidos a un coche berlina. En el RAV4 ya tenemos aquellos toques un poco más radicales, un poco más vastos, tirando más a un todoterreno. Por eso, para gustos colores. En este caso, bueno, aquí los materiales del Mazda, mullidos en la parte alta, vemos inserciones aquí en símil madera, más zonas blandas y aquí ya plástico, pero con una buena sensación al tacto, muy correcta. Zona de clima también bisona, eh, independiente, muy bien resumida y con buena ubicación. Aquí una bandeja para carga inalámbrica, puerto de 12 voltios aquí con tipo mechero y por supuesto la consola con negro brillo, es la única zona donde vemos negro brillo en este coche así que bueno, se, se acepta, está muy bien palanca de cambios con buen tacto, una faldilla muy elegante y aquí el dial para cambios de modos de conducción, k 2 en la parte dinámica os comentaré y toda esta zona para eh, hacer uso del sistema de infoentretenimiento con un dial ya típico de Mazda que va justo aquí, aquí el freno de mano electrónico y el auto hold la pantalla en una buena ubicación, con un formato horizontal, de buen tamaño y con una fluidez de sistema muy bueno, con ciertos detalles que ya pudiesen estar un poco más actualizados, pero frente al rival que estamos comparándolo, yo creo que le da, vamos, dos vueltas y se queda, se queda a gusto. Es un sistema muy fluido, muy elegante, muy minimalista y me gusta. Además, en esta unidad llevamos en el Acado Signature, el equipo de audio Bose, con un audio también muy, pero que muy bueno. Cuadro de instrumentos también con unas esferas digitales, otras analógicas, pero está muy bien, eh, digamos, integrado, está muy bien. En la parte dinámica comentaré más, y al igual que este volante que tiene muy buen tacto, los dos mandos, los dos radios multifunción aquí con la parte de botonería muy simple, te adaptas rápidamente, y un tercer radio aquí que, bueno, le da un toque también elegante con estos toques en aluminio. En la parte trasera tenemos muy buena disposición, además eh, los acabados se mantienen al igual que en las puertas delanteras como en las traseras, con muy buen tacto, buenos materiales, buenos ajustes y el espacio para una persona de 1.77 está muy bien, tanto en altura como en el espacio de las rodillas. También podremos extender eh, las piernas bajo el asiento y está muy correcto. En la parte central tenemos una pequeña bandeja de reposabrazos con dos portabebidas y los dos botones para la calefacción de los asientos traseros. También en la parte delantera eh, igual tenemos calefacción en tres niveles como también eh, calefacción para el volante. Y para las familias tenemos anclajes Isofix para que podamos hacer uso de este coche con la familia sin ningún problema. Bueno y esta comparativa yo creo que viene muy bien hacer una pequeña competencia. Sí, porque ya que son coches bastante orientados a la familia y al espacio de las plazas traseras y el maletero, yo creo que podemos ver qué tal... Se abre el portón, ¿no? Se abre el portón. ¿En cuánto rápido? tiempo nos abra...? Eléctricos, o sea que... Sí, en esos son similares, pero no, el tuyo abrirá rápido, abrirá lento, porque este abre, yo creo que bien. Sí. Con yo... lo que he usado en estos días... Yo, yo pienso que el mío es un poco más lento pero puede ser que por recorrido por tal me haga una confusión, así que lo mejor es probarlo aquí in situ. Un 0 a 100. <risa> Un 0 a 100. Venga, va. Así que a la, en el 3 le damos al botón. Vale. Espérate que no vaya a fallar. No quiero que pierda por mi culpa. A ver, espera. ¿Lo tienes? <risa> vale. Una, dos, dos, tres. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Gana el mío! Ah, pero por poco, ¿eh? Joder, qué pena. Pues sí, pues sí, tarda un poquito más. La verdad es que los dos abren bastante bien, hay mucho margen. En el Mazda un pelín menos, sí, pero muy poquito. Así que yo creo que... En el no tiene iluminación aquí en esta zona del portón. Claro, para la luz directa. Aquí, ¿Sí? aquí solo la tenemos. Aquí en el, en el lateral derecho. En la puerta no tenemos nada más. Bueno, y en cuanto a espacio, bueno, aquí llevo la mochila, pero... Tenemos dos maleteros muy generosos, en este caso el Mazda cubica capacidad mínima de 506. El mío 580, así que bueno, se nota un poco la robustez de, de este coche, que es un poquito más, más ancho. Sí, y un poquito más largo, aunque en batalla sí. el Mazda tiene un poco más de batalla. Claro, lo, y... que, lo que tiene de batalla uno lo tiene de, de voladizo trasero el otro. Eso es, y además eh, donde ya comprobamos que las diferencias son muy muy escasas es en la capacidad máxima batiendo los asientos. Eh, sus formatos, bueno, en mi formato sería 40-40-20. Uh -huh. El mío en 60-40. Vale. 
Y en este caso estos son 1.620 de capacidad máxima y en el tuyo? 1.690, o sea que están muy muy parejos en cuanto a capacidad máxima. Y luego, bueno, espacios, en el caso del Mazda tenemos un hueco generoso para dejar objetos más pequeños y bueno, algunos ganchitos en las partes laterales. Incluso llevamos aquí un conector 12 voltios para algún tipo de conexión. Aquí también tenemos conector 12 voltios, pero el espacio bajo el piso no es tan generoso, pero sí tenemos una zona compartimentada donde poder dejar triángulos o accesorios para, para el kit antipinchazos o los triángulos y demás. Pero bueno, no está tan, tan, tan bien aprovechado. Algo que sí me gusta en el caso del Mazda, que le da un toque también yo creo que más premium, es la solución de esta bandeja. Va anclada aquí al portón y hacemos un uso Vamos, yo creo que muy sencillo, muy práctico al tener que dejar las cosas y no tenemos que tener la bandeja molestándonos. Y en tu caso, en mi caso es un poquito más convencional y tendríamos que tirar de la propia tela para engancharlo aquí en los bordes. Por lo tanto, para cargar cosas voluminosas tendríamos que accionarla aparte del portón para dejarla plegada. Así que bueno, es un poquito más austero en este, en este aspecto. Bueno, ¿y qué te parece hacer otro 0 a 100? Ahora para abajo, para abajo. Vale, a lo mejor el tuyo gana, pues a lo mejor pesará más. Tiene que pesar más ese. <risa> Un más grande es. Vamos a ver. Una, no. dos, tres. Venga, 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 Marta, venga, venga, venga. venga. Toma ya. Y por guay. Espera, espera. Ahora cerra. Ahora está cerrado. <risa> Tarda más en cerrarse que en abrirse. Es que el mío tiene la un control. <risa> claro, ya, <risa> mío. <risa> Pues nada, empezamos a analizar este Toyota RAV4 con este acabado tan diferente a lo que estamos acostumbrados. Tiene un carácter bastante más campero. Hablo de estética. El motor al final sigue siendo el 2.5 de 4 cilindros en línea con 222 caballos. Una potencia que en principio parece resultona para este tipo de coche. Por contra tenemos la caja de cambios CVT, ya típica de, de Toyota, que ya sabemos que tiene una especie de, de sistema por variador que hace más ruido que lo que realmente ofrece, pero bueno, veremos cómo reacciona ahora cuando salgamos a carretera abierta en este RAV4. En general me parece un coche muy cómodo, quitando ya la, la estética campera o no, al final es un coche familiar, un coche para ir cómodo, con una suspensión muy buena, y un, una sensación de calidad suficiente dentro de lo que suele ofrecer siempre Toyota que es un poco... huyen un poco de la modernidad en el interior con diseños bastante sobrios pero que eh, a, a lo largo del tiempo van conservándose bien y se vuelven atemporales como es el caso de este salpicadero que nos encontramos con una pantalla que no es de última generación, se nota que no hay fluidez, que le falta brillo, pero funciona bien, no se queda pillada, te da toda la información y se ve suficientemente bien también el cuadro de instrumentos. Otra cosa es que fuera mejorable, pero sigue durando un formato que ya lleva bastantes años en activo. En cuanto a posición de conducción, tenemos comodidad, tenemos un buen campo de visión en todos los ángulos, tenemos también la parte trasera, con buena visibilidad, se ve muy bien la luna trasera y vamos muy cómodos, tenemos el ajuste, como decía antes, eléctrico del, del asiento y el volante también se ajusta en altura y profundidad, por lo tanto, encontraremos muy rápido en la posición idónea de conducción. En cuanto a motorización, pues lo que ya sabemos, es un coche para ir tranquilo, es bastante silencioso, si vamos siempre en un rango eh, dentro de lo eco, en, la, en el reloj de la izquierda que tenemos, y luego tenemos tres modos de conducción, tenemos un modo Sport en el que va a reaccionar un poco más el acelerador, se va, va a tener más respuesta, luego pulsando la rueda tendríamos el modo normal, también tenemos aviso de cambio de carril, y si vamos a la izquierda tenemos un modo Eco que en el que el pedal de, del acelerador va a ser mucho menos eh, sensible, va, va a intentar siempre ir en la marcha más larga o siempre que pueda ir en modo 100% eléctrico como es en el caso eh, también cabe reseñar que la frenada es un poquito difícil de acostumbrarse al principio ya que tiene un recorrido muy suave al principio y el último tramo nos frena enseguida esto es por culpa de, del sistema de regeneración de la batería 
nunca va a ser un, un tacto natural y se hace un poco extraño al principio. Solo es al principio, luego te haces a él y graduarás perfectamente y sin problemas. Yo en un par de días me he hecho a ello sin ningún problema. Y como decía, en el modo Sport, que es lo que menos debemos usar en este coche porque no está pensado para ello, aunque tenga 220 caballos, sí que podemos aspirar a que corra. Es un coche con, con ganas, pero sí es verdad que el, el tipo de caja de cambios no te va a transmitir esa sensación de deportividad que te transmiten otras cajas automáticas de otras marcas. Pero el coche corre y el coche sube de vueltas muy, muy, muy cómodo, muy bien. Pero el ruido que entra al habitáculo es quizá un poco excesivo. Siempre comparado con eh, competidores como el Mazda, que ya es un poquito, más, un poquito más silencioso en el habitáculo y un pelín más reactivo gracias a una caja de doble embrague convencional. Eh, reacciona bien, al final tiene un, un buen empuje pero sí es verdad que notamos mucha revolución en el coche que encima también va apoyado por, por el sistema eléctrico pero al final tiene una buena, buena respuesta en aceleración para incorporaciones, para adelantamientos como el que hemos hecho reacciona bien la suspensión en cambio para una carretera como en la que estamos puede que se sienta demasiado blanda y que vayamos zarandeándonos demasiado pero al final es un coche para hacer kilómetros por autovía en general y la suspensión debe ser de este tarado así que yo creo que es una buena elección así que bueno yo creo que en definitiva la mayor ventaja de este coche es que si te gusta este acabado es bastante más chulo y más diferente que el que tenemos en el Mata es un, un estilo más aventurero que también viene equipado con un botón trail que es como un modo off-road para que el coche se comporte un poquito mejor en pistas fuera del asfalto. Y segundo, la etiqueta eco, muy importante, sobre todo si vives en una gran ciudad hoy en día y dentro de nada, en cualquier sitio casi, vas a tener que, que llevar la etiqueta más eficiente posible y más ecológica. Y que las pegas que tiene este coche comparado con el Mazda no son tan grandes, ya que tenemos buenas calidades interiores, buen sistema de infoentretenimiento, muy buen maletero, muy buenas plazas traseras y en general es un coche para toda la familia y que funciona a las mil maravillas. Bueno, ya toca ponerme al volante y contarles un poco sobre este Mazda CX-5, un modelo que bueno, ha dado muchas alegrías a la marca y la sigue dando porque es uno de los modelos más vendidos y que ofrece lo que realmente un, un cliente que busca este tipo de coches lo va a encontrar desde todas las versiones y equipamientos disponibles que ofrece Mazda equipamientos cerrados, eso sí pero que puedes ir seleccionando según tu poder adquisitivo y, y obviamente lo que necesitas pues este acabado Signature digamos que es ya el acabado más alto de gama disponible con este motor 2.5 4 cilindros en línea de 194 caballos y 258 Nm de par tenemos la opción en caja manual y caja automática de 6 velocidades como vamos ahora mismo en esta, en esta unidad de prueba y tracción delantera o tracción all wheel drive, tracción total a las cuatro ruedas la tracción total a diferencia del RAV4 que también estamos probando en esta comparativa eh, para este modelo no le veo necesario porque yo a esto lo veo más con un cliente muy objetivo un cliente que le gusta un coche premium con buenos acabados y con esta capacidad de un sub y bueno obviamente esta calidad de Mazda esto la calidad de rodadura esta insonorización el sistema multimedia que va francamente bien y bueno una cantidad de, de opciones que hacen que el coche tenga muy buena calidad y no por eso uh, quieran tener una tracción total lo ven quizás innecesario porque no van a hacer uso de ello además en este acabado Signature eh, con este perfil de rueda mm, es un poco incompatible vale así que tenemos aún así la opción del all wheel drive por si queréis tener un poco de plus de, de tracción no para estar seguros pero ahí es un poco a vuestra decisión pero yo me quedaría realmente con esta tracción delantera un coche que tiene un aplomo exquisito todas las versiones que hemos probado a día de hoy del CX5 
es una maravilla, una maravilla, de verdad. Han ido puliendo detalles, han actualizado con estos lavados de cara y el coche se mantiene vivo. No voy a, a decirles que, que sí, hay pequeños detalles que pudiesen estar ya un poco mejores ¿no? con respecto a alguna de las competencias, pero si vamos a la, al competidor de hoy, de la comparativa, ya podéis haber visto que no está para nada mal. Incluso yo me decanto un poco más por este x 5 por mis gustos personales. Eso es algo muy subjetivo, pero obviamente me quedo con la parte un poco más híbrida, y bueno, etiqueta eco de la versión que estamos probando a día de hoy. Pero en este caso estamos con una etiqueta C, es motor gasolina, y estamos en una media de unos consumos de 7,7, 7,8 aproximadamente. Y eso hace que, bueno, ojo, es un motor 2.5 de Mazda, de, tiene desconexión de cilindros y hace que el coche también eh, tenga menos consumo. Toda esta alternativa mecánica no puede estar mejor solucionada con una muy buena suspensión, absorbe muy bien las imperfecciones de la, de la vía y por supuesto tenemos una frenada inmediata, automáticamente sentimos como el coche aprieta esa mordida de los discos y no hay mayor problema en ese sentido. La verdad es que me encanta, la dirección también transmite es asistida por supuesto pero transmite bien y los modos de conducción no se han complicado la vida tenemos el modo sport donde ya notamos una reacción mucho más contundente y el modo normal aquí no hay ni modo seco ni nada este coche va a lo que va a ofrecer una dinámica entre confort y un poco más deportiva eh, en la parte deportiva ya os he dicho que va un poco más eh, alegre en lo que son la caja de cambios está eh, las revoluciones van un poco más arriba y el coche tiene más alegría, pero la suspensión es la de un sub, no hay un tarado específico para este modo, así que tendrás que tener un poco de precaución en ese sentido. Eh, ya os digo, es un coche destinado para viajar con este carácter sub, con una, un nivel de confort muy alto, si tenemos detección de carril, eh, frenada de emergencia, también lectura de las señales de tráfico y bueno, aquí en la información del ordenador de a bordo, muy completita, con las esferas eh, semi analógicas, porque tiene parte digital prácticamente todo, pero que nos da el aspecto de ser unas esferas analógicas, así que yo le llamo semi analógicas. Pero está muy bien, tiene la parte de lectura, tanto de depósito de combustible como la temperatura, con agujas. Es un neo retro clásico bastante logrado. A mí este cuadro de instrumentos de Mazda, aunque no está con las líneas tan rompedoras a día de hoy de estos formatos 100% digitales, es un formato muy, muy tradicional, muy vanguardista y me gusta para este concepto que lleva Mazda en sus modelos. Además, para la conducción tenemos el hub display con toda la lectura de velocidad en digital, la lectura también de los señales de tráfico y el control de carril que nos va indicando incluso cuando tenemos que llevar las manos en el volante. Ya como habéis visto, tenemos calefacción también en los asientos delanteros con tres intensidades y calefacción también en el volante, algo muy útil cuando ya estamos en temporadas ya invernales, que el frío aprieta como hoy y podemos estar un poco más tranquilos. Las levas en el volante nos da algo más de, de dinamismo en la conducción. Podremos hacer va, bajar un poco las marchas y obtener un poco más de reacción en el coche sin tener que recurrir a la palanca. Una palanca que también si lo pulsamos hacia el lado izquierdo, hacia nosotros, ya tenemos las opciones también disponibles para aumentar y disminuir la marcha. Así que tenemos ambas alternativas disponibles. En cuanto a visibilidad, buena visibilidad, buena altura, buenos espejos exteriores, la luneta interior también tiene buena visión, así que a nivel de visibilidad y de seguridad está muy bien este Mazda CX-5. Así que nada, ya visto todo esto, vemos el veredicto final. Bueno, yo creo que ha quedado un vídeo chulo. Sí, yo creo que sí, al final parecía que no, pero al final comparte mucho por lo que competir. Sí, sí, yo en, en este caso el tuyo es un poco más largo, el RAV4, sí. este se queda un poco menos, este es más de batalla. Claro, y este más del voladizo trasero, Sí. por lo tanto y... está equilibrado. Sí. Uno tiene mejores plazas traseras quizás, el otro tiene un poquito más de maletero, pero sí. andan ahí, ahí. Sí, sí, incluso las llantas, 19 pulgadas y unas gomas 225-55. 
y está 235-55 y de 19 pulgadas. Por lo tanto, un pelín más anchas, pero están muy, muy parejos. Muy igualados. Si sí, es verdad que las estéticas no tienen nada que ver, como vemos aquí los pasos de rueda rectos, líneas muy, muy rectas, muy, muy... Pero sí tienen un punto. Incisivas. ¿Cuáles? Son asiáticos los dos. Son asiáticos también. Todos, vamos, estas dos marcas tienden a un público... No parecido, pero que al final se gasta más o menos lo mismo. Sí, en este Bien. caso, la K2 Signature con este motor de 194 caballos está en 45.400 euros sin descuentos ni promociones. Sí, y en este caso el motor 2.5 de 4 cilindros, en este caso híbrido con etiqueta Eco y 222 caballos, está desde 53. Bueno, sin, sin descuentos ni promociones, así que está un poquito por encima, pero a cambio tenemos... La etiqueta Eco que tanto se valora hoy en día. Bueno, vale. De ¿no? momento, por lo no, menos. Para mí el portón del maletero va más rápido. Uy, ¿Cómo te quedan? Yo pagaría más por eso. Bueno, <risa> pues nada, amigos. Yo creo que va para públicos muy diferentes en cuanto a estilos, pero sí que si estás buscando un sub con estas características familiares, eh, bueno, que con espacio y que sean cómodos, porque los dos son muy cómodos sí. para en ciudad, para autovía, quizás. La CVT, un poquito de falta, menos. No, pero lo suple con un poquito más de potencia, que yo creo que al final, en cuanto a comodidad de motor, andan muy parecidos. Sí, 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 sí. Y bueno, en estilos, tienes este un poco más elegante, más premium, en aspecto y todo, ya que era un poco más cañero, un claro, poco más, un más todo terreno, ¿no? Cabra loca, pero vamos, todo terreno, porque que luego ya sabemos lo que hacen los sub, que ya. tienen unos límites y, y anda, andarán por ahí, aunque la apariencia diga lo contrario. Eso es. Pues nada amigos, agradecemos tanto a Mazda España como a Toyota por la sesión de estos vehículos y por supuesto a vosotros como siempre la visita en este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal por si os ha gustado y por supuesto seguir viendo nuestro contenido, dejarnos un like y activar la campana de notificaciones. Y también podéis encontrar el artículo de la comparativa de estos coches o también por separado que ya lo hicimos en su momento en el blog de supermotor.online. También encontraréis pruebas de moto. Y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Por supuesto, aquí en la caja de descripción dejaremos las pruebas individuales de este coche en el acabado Omura y también del RAV4 que lo probamos hace unos meses en un acabado más elegante, ya más convencional. Así que bueno, aquí tenéis información en nuestro canal por completo. Muchas gracias y no nos liamos más. Nos vemos en una próxima entrega. Venga, adiós. Nos vemos. Hasta luego.